പ്രിയപ്പെട്ട തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം മെയ് ദിനമായി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളൊക്കെ മറന്ന് എല്ലാ യൂണിയനും ഇതിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഡാമിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ജോലികൾ ഈ സംഘടന തന്നെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിന്റെ കാണാൻ നാളെ തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഭവാനി ഇത്രയും നാൾ ആ ദാസ് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു പണപാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ തീ തീറ്റിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദാസിന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടാണോ ബില്ല് പാസ്സാകാത്തത് വേണ്ട എനിക്ക് നീ ബില്ല് മാറണ്ട അന്ന് വിഷമിക്കാതിരിക്കണം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നല്ലതേ വരുത്തൂ ഇല്ല ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ല നന്മ വിതച്ചാലേ നന്മ കൊയ്യൂ ആ ഗോപാലനെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിച്ചു ഇന്ന് ചീഫിനെ മുറിയുടെ ബാധിക്കൽ താങ്ങു വീണ എന്നെ അവനാണ് താങ്ങിയത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് വാങ്ങിത്തന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചയച്ചു അവനെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കി കള്ളക്കേസ് പ്രതിയാക്കി ഭവാനി ഇന്ന് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗോപാലൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ശത്രുവായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും തീരെ സുഖമില്ലെന്ന് ചിറ്റമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗോപാലട്ടിന് എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനാണ് പരിപാടി അതിനുവേണ്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയാൽ അച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും ഏയ് അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടോ ലോകത്തുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ പെൺകുട്ടി എത്രമാത്രം മാറിയിരിക്കും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അവളെ സംസ്കാര സംബന്ധിയാക്കി ആ ദാസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗോപാലട്ടിന് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ സീറ്റിൽ ചാരിക്കണം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഏ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഭവാനി 
അവളെ വിളിച്ചോണ്ടു ഇത്രയും കാലമായി കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകളിൽ ഞാൻ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ അവമാനിക്കരുത് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് എന്താ ചുറ്റും ഇതെല്ലാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്താ കാർ അയക്കാഞ്ഞത് കാർ ഇവിടെ ഇല്ല മോളെ എവിടെ പോയി എല്ലാം പറയാം നീ വാ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നീ ഇവിടെ വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല മോളെ ആ പോലീസുകാർ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്ന അറിയാമോ എന്തിനാ ചിറ്റമ്മേ നിന്റെ അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതെ മോളെ ദില്ല് മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷയാൻ കമ്പനിക്ക് അച്ഛൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുത്തു ദില്ല് മാറിയില്ല അവന് കേസ് കൊടുത്തു കള്ളച്ചെക്ക് കൊടുത്തെന്ന് അതെന്താ ബില്ല് മാറാത്തത് എഞ്ചിനീയർ ദാസ് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല മോളെ ആ ബ്ലഡി രാസ്കൽ നമ്മളെ ചതിക്കുകയാണെന്ന് അച്ഛൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് പറയാത്തെന്ത് മോളെ അയാളൊരു ചെകുത്താനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എന്റെ ഒപ്പം വാങ്ങാൻ അച്ഛനാണോ അയാളെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോ നിന്നെ കണ്ട് ഒപ്പം വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് അയാളാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടായി മോളെ ചിറ്റമ്മേ അയാൾക്ക് എന്റെ ഒപ്പായിരുന്നില്ല ആവശ്യം മോളെ ആ മൃഗം എന്നെ കടന്നു പിടിച്ചു ഞാൻ അയാളുടെ കവിൾ അടിച്ചു അച്ഛനെ ഓർത്താണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് മോളെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചിറ്റമ്മേ മോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് വിധി വിഹിത മേപനം ലംഘിച്ചു കൂടുമോ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവര് പോയോ പോയി കാറും ആഭരണങ്ങളും വിറ്റ് കടം ഉടനെ അടയ്ക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അച്ഛ മോളെ അച്ഛനെ പരമദുഷ്ടനെ സ്നേഹിച്ചു വിശ്വസിച്ചു കാണത്തിന് ഒപ്പിച്ചു തുള്ളി അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ അച്ഛ എനിക്ക് ആ എഞ്ചിനീയറെ ഒന്ന് കാണണം അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം വേണ്ട അവനെ കാണും നീ പോകണ്ട നേരാ മോളെ മോള് പോകണ്ട ഇല്ലച്ച മകനും മകളുമായി അച്ഛന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തകരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത് നാണപ്പൻ ചേട്ടനങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ കണ്ടാലും മിണ്ടാതെ പോയിക്കോളും അവൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ വെറും ഡ്യൂപ്പാണെന്ന് പിന്നെ ഗോപാലൻ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി കേസ് അന്വേഷണത്തിന് വരുമ്പം ഞാനെങ്ങാനും കുഴപ്പത്തിലാവും നിനക്കെന്ത് കുഴപ്പം വരാനടി നീ കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നാരെങ്കിലും കണ്ടോ ആരും കണ്ടില്ല എന്നാലും നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വരുമ്പം ആരെങ്കിലും കയറി പറഞ്ഞാലോ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ടടി നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കോന്തനെ ഭർത്താവായിട്ട് പിടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു വീട് വെച്ചാലും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ എന്താ എന്റെ അച്ഛന്റെ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാത്തത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ അച്ഛന് പണം കിട്ടൂ കടം വീട്ടാൻ നോക്കൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല നീയും വിചാരിക്കണം ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആശിച്ചതെല്ലാം ഇന്നേ വരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിന്റെ അച്ഛന്റെ ബില്ല് മാറണമെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണം നീ എന്റെ കരണത്തടിച്ചു ആ നമ്പരം ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നീയും സ്ത്രീയല്ലേ അതെ പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനും ഞാൻ റോട്ടിലിറങ്ങി തെണ്ടുമായിരിക്കും എന്നാലും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന സ്വപ്നം കാണണ്ട നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലാണ് അതെ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോംബ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ 
ഇന്നയാളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വീഴും നാളെ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറും പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ വിശ്വാസമില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ ബോംബ് കൊടുത്ത ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ വേലക്കാരന്റെ ഭാര്യ പൊന്നമ്മ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നേരിട്ടവൾ മുന്നോട് പറയും പൊന്നമ്മേ അയ്യോ വേണ്ട അവരെ വിളിക്കണ്ട അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് വേണ്ട ആരോടും ചോദിക്കണ്ട ദയവായി അമ്മിന്റെ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം അതിന് പ്രതിഫലമായി എന്റെ ഈ ശരീരം മതിയെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമായി എനിക്കതെന്തിന് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ എനിക്കത് വേണം യേസ് ഐ വോണ്ട് ടു മാരി നീ എന്റെ ഭാര്യയാകണം വിഷമിക്കണ്ട ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി നീ പഠിച്ചവളല്ലേ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പോയിക്കോളൂ Hey, hey, hey. 